。可是您说，您跟我爸分开都这么久了，是吧？这强扭的瓜也不甜。我劝你一句，要不咱放手吧？放手？你爸要是跟别人结了婚，我就去死。当时你消失在梦里，穿过的山，越过的河。是长大后，在雨中撑。做剧烈运动，小心点儿。哎呀，放心吧，我死不了。<笑>死了谁照顾你？谢谢啊，我这份心你就别操了。你现在好好想想，谁来照顾你吧。啊，我得赶紧走了。哎，啊，不用想，你照顾我。你可真不把自己当外人。我都想好了，你呀，回去收拾收拾东西，然后就搬过来住。你要是不好意思，啊，哎，先住客房。反正咱俩早晚的事儿。想什么呢你？哦，我搬过来伺候你，做梦吧你。什么叫做梦啊？我告诉你啊，医生都说了，我现在离不开人。那我万一有点什么事儿，你不后悔啊？哎，再说，哎，我现在就你这么一个亲人了。你要是不管我了，我可怎么办？嘿嘿嘿嘿嘿，您有一亲生姑娘，她是你唯一的亲人。我跟小小说好了，她下了班就过来陪你啊啊！小小来陪我啊！哎呀，小小来陪我，是我照顾她呀，还是她照顾我呀？您将就点吧，我得赶紧走了，好几天没上班，耽误该把我开除了。有事儿找小小，尽量别麻烦我，谢谢。庄志存，拜拜吧您呢。大感冒。
呃，我我我这几天一直在医院，耽误了不少工作。出院了？啊，刚给送回家。处理完了。什么意思？我是说，你和你前妻的事儿处理完了。啊。病是好了，但身体啊虚弱的很。大夫说，身边啊要有人照顾。好了，我知道了。这段时间，就算你试驾，奖金全部扣除。成。你还有事吗？时间不谈私事。再说，现在也不是谈这些事情的时候。你什么时候把自己的事情料理干净了，再来找我？好，那我就回办公室。那个，快来坐到我这儿。啊，爸，我姓嫂子是我请来的。今天我跟凤儿有话要跟大家说。嗯，在座的都是最八仙饭馆的股东啊。静儿虽然没参与，但也算咱们家庭的一员。三儿，你有什么话就直说吧。我说吧，爸妈，大哥大嫂，呃，是这样的，醉八仙到了明天呢，租金就到期了。我也实在没有钱再去付租金了，所以翟小毛明天会来把饭馆给收回去。谈这饭馆是我的主意，这段时间经营也是由我来经营的，是我孙凤没有本事把这饭馆继续支撑下去，害大家，害大家有这么多损失，对不起。怪我斌子没本事，对不起大家了。干嘛呀？把头抬起来，凤儿，别难过。凤儿不哭了，把眼泪擦干。我今儿在这儿说句公道话啊。谈这个饭馆，是凤儿起的头，可是是大家都同意了的。出了问题要继续干下去，也是大家同意的。这将近一年的时间里，凤儿他们两口子勤勤恳恳、任劳任怨，把所有的精力都扑在这饭馆上了。他们两口子能把饭馆撑到今天，你们不但无过，反而有过。嗯。妈，这话什么意思啊？什么叫我们有功啊？有功啊！起码让咱们这些街坊邻居们都知道，咱们老庄稼人把这么一个任何人都知道无法经营的饭馆，愣撑了一年之久。你给你爸挣足了面子。
，你说过，就是死。咱们老庄稼人也要站着死。富儿，你做到了。说得好，三儿，富儿，嗯，你妈说的对，你们不知道啊。我那些老朋友、老兄弟们，啊，你们的叔叔大爷们，一提起你们两口子，就挑大拇哥。以前呢，我很少表扬你们，特别是三儿，从小，嗯，不是打就是骂。可是今天我要说，三儿，凤儿，好样的。行行行，凤儿，哎，爸妈可从来没这么表扬过我，不就点钱吗？赔了就赔了，多大点事儿啊！哼，这样，三哥、三嫂，如果你们还有信心撑下去的话，下个月的租金我来出。哎呀，还什么下月呀？不就每月七万多块钱吗？我再给你加半年的。好好好，真的谢谢他。好好，通过这件事情，咱们全家人能够这么齐心协力、相濡以沫，我这个当妈的深感欣慰。这些话，我们付出的所有的辛苦，都值了。这八千，咱们就要不做了。你们两口子把这八千的职工要安排好了，不能差人家一分钱。妈，我会的，你放心吧。三儿啊。凤儿，明天你们要昂首挺胸，走出醉八仙。哎现在肿的跟核桃一样，怎么见人、啊？哎，得去啊！杨师傅，小陈小弟都等着你呢。你不跟我一起去啊？我就算了吧，你这抱头痛哭、生离死别似的，我哪受得了？这想忙几点收房子去？两点，两点之前，我准到开始，醉八仙就不是我们的家了
，什么都不说了。谢谢大家。我可以放你们庄家一马，按月交不上租金没关系。我可以把你们压在我那儿的两个月的押金让你们用完。但是，这两个月之后你们要是再交不上租金，那对不起了，卷不开，俩字儿，走人。之前咱俩慷慨激昂的大话都已经放出来了，这范国良是真的不上课。该怎么办？老爷子把话都撂那儿了。范果要倒了，他在北京餐饮业的面子就跌到家了。盘这饭馆是我的主意，这段时间经营也都是由我来经营的，是我孙凤没有本事把这饭馆继续支撑下去。害大家有这么多损失，对不起。这将近一年的时间里，碰上他们两口子，勤勤恳恳、任劳任怨，把全部的精力都扑在这饭馆上了。你们不但无过，反而有过。我很少表扬你们，特别是三儿，从小，嗯，不是打就是骂。可是今天我要说，三儿、凤儿，好样的那怎么了？啊，你好，我姓贾，您现在有功夫吗？什么事儿？如果您有功夫的话，我把地址发给您，有个事儿跟您聊聊。我也不认识你，跟你有什么好谈的？您就甭问那么多了，来了你就知道了。那我们等着您啊，咱不见不散。哎。差不多了吧，啊，该腾地方了吧？我们这还一堆工人等着干活呢。哎，着什么急呀、啊？我们家男人还没来呢。庄二斌，好啊，那等他来，我倒要看看他那会儿那么慢牛，今儿还有没有脸来见我？等就等呗，这么多废话干什么呀？你们真要卖我的房子？您开个价吧。你们才多大呀？拿我打岔是吧？大叔也瞧不起咱们
，谁是你大叔啊？我长得有这么老吗？没有没有。啊，对对对对，算算我说错了，大哥行吧？这还差不多。不是，你们到底有没有诚意啊？没诚意我颠了。哎。中行、建行、工商行，喜欢哪行您就刷哪行，挺好。那当哥的也不能害你们，我那房子的情况，你们了解吗？网上那广告，我们哥几个可都看了，不就是一鬼屋吗？要不是这，我们还不要呢。瞧，嘿嘿。有点意思啊！不是看你们几个这打扮，也不像没房住的主啊！嗨，要那鬼屋干嘛呀？大哥，这您就甭管了，到时候您就知道了。得，这么着吧，您房那地界一平米差不多八万块钱。嗯，但是您那房哈，您也知道情况，我们哥几个给您七万，您要说成。咱就办手续，这钱您弄。您要说不成，那我们哥几个走了，有钱买不着房吧，是吧？多少？七万。啊。七万呀、啊，大哥，七万您还嫌少啊？够意思了，大哥。就是，除了我们哥几个，谁能出到这价？就是，过这村可就没这店儿了，真的。你们这几个哥们儿还有点格局啊！走，怎么了？干嘛？哎，刷卡签合同啊！走着，走着。哎呦，都三点多了。这到底是来还是不来啊？怎么着？接，真怂！我们家男人说今天来就一定会来。来，我这都蹬俩小时了，连个人毛都没见着。我这一堆工人等着干活呢，行不行了？翟小毛，我租金交到今天为止，也就是说今天十二点钟之前，这醉八仙还是我的。你要是愿意等，你就等；你要是不愿意等，你就走，我肯定等啊，啊，我倒要看看你们能玩出什么花把式出来。他庄上边到底是只老虎还是只病猫，是不是个爷们儿？该签的、该办的都齐了，就等过两天拿房本吧。说走就快。大哥，那两百八收了吧？收到了。跟你们办事儿真是痛快。哎，我现在总能问问你，你们要我这房子干什么用了吧？大哥，这么着，一个月以后的今天，我好好招待您，到时候您就知道。嘿嘿。胖子，麻呢？办完了吧？办完了。弄完了，赶紧走，一大堆事儿呢。走了，大哥。
。哎呦，花，差不多了吧？哎，这庄二斌他也不敢来了，你这别耽误大家时间呀、啊，啊？听我一句劝，痛快，麻溜，利索的带着你这人走着，啊，给我们腾个地方，离开嘴巴尖。那收拾收拾，走吧。就对了，早说呀！哥几个，咱拿着家伙证，把这些杂七乱八的东西都给我敲了。好嘞，谁呀这是？过热闹啊！志斌，干什么呀？真以为我庄志斌改脾气了是吧？哟，庄二斌，你还真敢来呀！少废话，我们家饭馆，我凭什么不来啊？哟哟哟哟哟，你们家的馆子，你说这话也不怕外面风大把你舌头给闪了？我告诉你，翟小毛啊，你别跟我这臭来劲。带领的人出去，出去，别动。志斌，志斌，志斌，咱们走吧。在哪儿啊？没事，你踏踏实实在待着。哎，庄二斌，你要干嘛呀你？我不说我要干嘛呀？我这房租是不是交到今天为止？啊，再就是说，我现在把房租续上，这饭馆还姓庄是吗？<笑>续上，行啊，来，拿钱来。钱在卡里呢。拿走。哪儿来的钱？你甭管了，回头我跟你说。庄二斌，到底是玩哪出啊你？哪出都不是，交房租啊。听不懂啊？哼。租金，一个月的租金是吧？那不行啊，按合同来，押二付一。之前管你要一个月，那是那是给你面子，现在不行了。你要在这儿继续开饭馆，仨月租金一次性拿来，一分不能少。来，我就知道你小兔崽子得这么说，在卡上。正好三个月租金。顺子，过来，过来。生你气，犯得上吗？哎呀，行，想明白了吧？上午只能上班来吧？上班啊！我一高兴能把你的酒吧买下来，你信吗？你要是闲了想在这儿坐会儿啊，我欢迎你。那，你要是想拿我打岔，我没时间伺候你，哪儿凉快啊，哪儿待着。回来，回来，回来，回来。查你。欠你多少钱？什么意思？中国银行、工商银行、建设银行，喜欢哪个刷哪个。哎，志斌，这伪造银行卡可是重罪啊！别开这玩笑，我那钱你不着急还我吗？你提的谁呢你？我也是，你这根本就没有取款机。纸都不少，收着。猴子，猴
仓库呢？瞅你这下三滥的德行，你把这给我摘下来，摘下来，跟我走。哥，我这你别砸我饭碗上，我这不是还忙着呢。不走是吧？想好了吗？别后悔。哥，上刀山，下火海，我跟着你。哥。不干了，艾 Sir， 你走了，我这儿怎么办啊？你爱怎么办怎么办，我不管。这才是我兄弟说的话。走吧。哎，孙子，以后你要再提到我，我就摔。多少？两百八十万。没错啊，房子咱二百万拿的，净落八十万，再加上收回来的四十万首付款，我手里现在一百二十万。哥，我真是佩服你啊！你看，顺子，脸色都紫了。现在，你这事儿干的是真够漂亮的。要么说，哎。信三哥德永生，跟着三哥走，天天喝的酒，是不是哥？别跟我贫啊！是，你今儿没在场啊？啊！我把这银行卡啪往那一摔，怒吼一声：“李大毛，带着你的人，打！”哎呦，这气势，我都佩服我这气场。哎哎哎，当时是不是都哭了？哭也差不多了，走，明儿你在最八间候着，二已经回家报信儿去，我得赶紧回去商量商量下一步怎么走。啊，行行，来，哥你慢点啊，好，好嘞。嗯、怎么干？我告诉你三儿啊，这回必须得听我的，爸。三四十万的装修费我都备齐了，剩下的怎么着？您和妈是想继续投资啊，还是想把本撤回来？哟，三儿，我和你爸要是把本钱撤回来，那不就成一打工的了吗？那你可得想好了，多少有点风险，到时候要真做不起来，天上可不会掉馅饼啊。<笑>我对你爸有信心。得嘞，大哥，你呢？不用考虑我，我肯定跟着家人同进退啊。嗯，大哥说的太对了，我今天还给嫂子打电话了，他说他全力支持我们。既然是全家人的事儿，那我也出一份力。哎，多多益善，多多益善，你出多少？那我就跟大哥和慧心嫂子一样，我出十万吧。嗯，齐活。明天我就去找。董先生，让他帮我好好设计设计。我找大头，呃，装修改造的事儿他都包了。你别着急呀、啊，马上就要到春节了，我怕来不及。嗯，哎，这样啊，富儿，嗯，你呢，照常营业。呃，我们先把装修的材料啊准备好喽，过了正月十五停业装修。行。装修的预算是四十万，啊，净出了十万，咱俩等于出了三十万，啊，嗯，还给东子、爽子、臭嘎巴十八万，啊，这就是四十八万，啊，再给翟小毛，啊，压二付一，二十二万租金，啊，嗯，然后猴三那个。鬼屋也投了点资，连本带利还给他。我再置点行头，啊，再刨去这几个月的贷款
，拢共还有三十多万，全交你吧。这一百多万还完钱也没剩多少，这就高精花的了。不转眼过年了吗？你和文居呃买点新衣服，给咱爸咱妈志存、庄静多添点。斌子，你赚钱不容易。置办点行头，专门面是应该的。给爸妈他们也买点礼物，我跟儿子就不用了，别乱花钱了。那哪行啊？驴粪球不还得外面挂呢吗？我知道你是对我好，但咱们手里总得留点钱，是吧？要不然心里不踏实，以防万一呗。还是你会过日子呢。行吧，春节。咱倒能赚点钱，我这一装修，真又得停业呀、啊，一个月房租就白扔了。老头开的是私房菜，这成本也高，我心里也有点打鼓。我心里也七上八下。我再算算。哥几个，钱都打你们卡上了啊，查清楚了啊。了了，哥们儿，雨霜心事啊，辛苦了，二斌子，真仗义啊，说话算数啊，靠谱。齐了，斌子，咱这账就算清了啊。得嘞，没错，斌子，这钱这事儿了了。怎么，你那上次说那烤肉记五吃，你还记着呢？不是，你怎么蹬鼻子上脸啊？啊，我哥挣钱容易啊，还想着烤肉记五吃，你要不要脸？什么意思你？你。这话我可不爱听啊！大老爷们儿啊，挺直腰板迎风站，打碎门牙和血臀。我庄志斌，秃口秃尾都是钉，说话能不算数吗？不就五吃吗？走着。得斌再见。你把这喝了。行了，行了。屋里的部分呢，可以根据钱多钱少，咱们编排着办。可这门脸儿，得重新做，这门楼得翻建。将来这个庄家菜的匾就挂在这门楣上，嗯啊，所以这门楼还真得好好的做一下。将来这个屋檐什么的都得彩绘，还有这个什么门墩、台阶舞的，都得讲究点。董伯伯，照您这个设计图来看，这个门脸儿就像是一普通住户，这但凡呢再把院子里的这大棚拆了，恢复到以前的样子，是不是有点？太不像饭馆了。从外面看，就是一普通人家。这客人打院里进饭堂，这就对了。私家菜要的就是这私密性。可是我……哎呀，我说凤儿，你就别可是可是的了。说你没文化吧，你还不爱听。我说老董，嗯，你这个设计靠谱，跟我想的一样。二十八年，到今年呢，正好是一百一十一年度。咱们这烤肉，这个叫制子，咱们这个吃法呢叫五吃。为什么叫五吃呢？就是踩着这个板凳，再要搭这个毛巾，这个架子有咱们北京爷们这个范儿，踩着这个。对，然后咱们这个叫制子，咱们这个制子呢，上边是。一条一条拼凑上去的，它不是一整块铁板啊。这里边呢，烧的是果木，果木燃烧的时候呢，这个香气也能从这个缝隙沁到这个肉里边。所以烤出来这个肉的口感呢不一样。咱们烤肉用的这个呢叫筷，筷子叫六道木，也叫六棱木，它每根都是六个棱，长出来就这样，没经过任何的加工。像咱这个木鹰挂菜是烧木，烧这个东西，哎，这一块。哎，赵聪，来，哎，来嘞，哎，上菜倒一个，哎，上菜倒一个。咱们烤肉呢，分老嫩、焦糊、甜、咸、辣，还有这个怀中抱月这八种口味。啊，您吃了，我就给您做这个怀中抱月，还吃吧，来，来，来，来，来，来吧，配，别做啊，这边烤边吃，这肉看着都嫩。
要想省钱呢，这个什么家具五的，咱就甭太讲究了，榆木的就可以。榆木的啊，我要红木的。啊，呃，这大堂里摆的这个古董啊，嗯、也不能是新玩意儿。好歹我家里啊，还存了点老东西，就连餐具，是吧？我也不能凑合，是吧？盛鱼的、盛汤的、盘子、碟子、罐子、碗。那都得到景德镇去定制，还有那菜谱，我都不用本儿，嗯，每道菜都写在扇面上。卷起，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红火火的吆喝，把京城的金龟掀起上岸。起，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情。兴高采烈的北风，让是茶海的冰面充满了孩子气。生长在这里。